గౌరవనీయులు మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు నిరసన దీక్ష చేపట్టడం ఏదైతే ఉందో దానికి సంఘీభావం తెలియజేయడానికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మరి ఇసుక సమస్య మీద గత నాలుగైదు నెలలుగా పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందులు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ విషయంలో వారు చేపట్టినటువంటి దీక్షకి మాదిక రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి తరఫున సంఘీభావం తెలియజేయడానికి వచ్చాం అయితే ఈరోజు బొత్స సత్యనారాయణ గారు ఒక మాట అంటున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు హయాంలో ఇసుక ఉచితంగా ఇచ్చి ఉంటే ఏ ఒక్కరైనా చెప్పమని నేను తలదించుకుంటానంటున్నాడు ఆయన మేము అడుగుతున్నాం ఈ రోజున గత నాలుగు నెలలుగా ఏ పత్రికల్లో చూసినా మీడియాలో చూసినా ఎక్కడ చూసినా భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతుంటే ఆ ఆత్మహత్యలను చూసి నీకు నిజంగా చిత్తశుద్ది ఉంటే నీకు నిజంగా భవన నిర్మాణ కార్మికుల పట్ల ఆవేదన ఉంటే నీ మంత్రిత్వానికి రాజీనామా చేసి ముందు బయటికి వెళ్ళిపోమని చెప్తా ఉన్నాం ఎందుకనంటే ఈ రోజున ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడి మీద దుమ్మెత్తి పోయడం కాదు అధికారంలోకి వచ్చి మీ పాలనలో మీ పాలనలో ఆత్మహత్యలు జరుగుతున్నాయి వాటిని ఆపమని అడుగుతా ఉన్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వార్షికోత్సవాలంటున్నారు ఇసుక ఇసుక మీద నిజంగా ఆత్మహత్యలు జరుగుతా ఉంటే చూస్తూ ఆ వార్షికోత్సవాలు ఏ విధంగా జరుపుతారని అడుగుతా ఉన్నాం రావాలి జగన్ అన్నటువంటి జనం పోవాలి జగన్ అనే పరిస్థితి రాకముందే భవన నిర్మాణ కార్మికులంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి లక్షలాది మంది కార్మికులు ఈ రోజున వృత్తి ఉపాధి మీద ఆధారపడి బతుకుతా ఉన్నారు మరి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆధ్వర్యంలో ఎంతో మంది చేతి వృత్తిదారులకు ఉపయోగకరంగా మారింది మరి తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ లేనటువంటి బడుగు బలహీన వర్గాల జాతులకు సంబంధించినటువంటి పార్టీ మరి నిన్నటి ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినంత మాత్రాన రేపు గెలుపుకు అవకాశాలు లేదని అనుకోవడానికి వీల్లేదు కానీ ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీల పార్టీగా పేరుందినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ ఏదైతే ఉందో ఆ పార్టీ ఇప్పటికైనా సరే మరొకసారి వీళ్ల పక్షాన్ని అన్ని విషయాల్లో కూడా నిలబడి ఉంటే రానున్న మరి రానున్న ఎన్నికల్లో లోకల్ ఎన్నికల్లో కూడా విజయం తెలుగుదేశం చదువుతుంది అని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలు తెలుగుదేశానికి అండగా ఉన్నట్లే పార్టీ పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కోటి మంది మాదిగులుంటే మరి రాష్ట్ర విభజన తర్వాత యాభై లక్షల మంది మాదిగులుంటే వాళ్లు మొదటి నుంచి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికే అండగా ఉన్నారు ఆయన నాయకత్వాన్ని బలపరిచారు ఇప్పటికైనా మాదిగ హక్కుల్ని గుర్తించి మాదిగ జాతి ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి అండగా నిలబడుతుందని ఆ విధంగా మమ్మల్ని గుర్తు పెట్టుకుని మానవ హక్కుల పోరాటాన్ని కూడా ఏ విధంగా అయితే మేము ఉద్యమాల ద్వారా సంఘీభావం తెలియజేయడానికి వచ్చామో మాదిక జాతీయ హక్కులను కూడా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాత్రమే గుర్తిస్తారు మా జాతీయ హక్కులను పరిరక్షించే బాధ్యత ఆయన భుజాల మీద ఉందని తెలియజేస్తూ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినటువంటి ఈ పోరాటానికి భవిష్యత్తులో కూడా మాతో పాటు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వర్గాలు కూడా అండగా ఉంటాయి వైఎస్సార్ పార్టీ మార్చుకోకపోతే ఆ పద్దతిని పోవాలి జగన్ అనే దగ్గర కూడా వస్తుంది ఆ పరిస్థితి రాకముందే మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేపట్టిన దీక్షని దొంగ దీక్షలుగా కాకుండా ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుని ఆ పార్టీ మళ్లీ తిరిగి బడుగు బలహీన వర్గాల పక్షాన్ని నిలబడాలి లేదంటే రానున్న రోజుల్లో మరి తెలుగుదేశం పార్టీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ద్వారా మాత్రమే బడుగు బలహీన వర్గాలకు జాతులకు న్యాయం జరుగుద్దని తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ జై భీమ్ జై జగ్జవాన్